you this morning? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? How many of you are grateful? Vamos a ponernos en pie para Let's darle gracias to our a Dios. Feet to thank the Lord. Voy a leer esta mañana en el Salmos 84:10. Uh, I'm going to be reading in Psalm 84:10. Es un solo capi- es un solo versículo, pero esta mañana estoy agradecida muy muy agradecida con Dios. It's just one verse, but I am very grateful to God. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta a la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. And it says like this: a single day in your courts is better than a thousand anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Le voy a dar esta mañana un pequeño testimonio. I'm going to give you a short testimony. Mi hijo José se lastimó el uh, el pie izquierdo en el juego. Uh, my son Jose uh, injured his uh, left foot in, in a game. Y los rayos X dijeron que él tenía una fractura en esta parte de aquí. No sé cómo And the X-ray said he had a fracture. Y uh, un huesito que estaba uh, lastimando el nervio. And uh, a bone was um, injuring the, the, the nerve. Y cuando lo miró el especialista, él dijo que a, a lo que él miraba, que necesitaba cirugía, pero que él mejor iba a decidir hacerles un MRI para determinar lo que iba a pasar con él. And the specialist had said that from the looks of it, it looked like he was going to need surgery, but he needed a, to get an MRI done to, to see what was going to be done. Y cuál fue la sorpresa que cuando uh, le hicieron el MRI y esperamos cuatro días para los resultados, uh, pero en ese, en ese, le quiero decir en este momento que desde que mi hijo se lastimó, él fue llorar cinco noches, aún con medicina. Um, I just want to say before that, that whenever he got injured, he was crying for five nights, even with, with um, medicine. Y el último, uh, me acuerdo yo que el, para amanecer miércoles, ya para que nos dieran los resultados el miércoles en la tarde, yo siempre lo checaba en la mañana y esa mañana llegué y le, lo, aprendí el foco y lo miré y estaba sudando. And by Wednesday morning, we were still waiting for the results. I went in his room, opened, um, turned the light on, and, and he was sweating. Y cuando lo despierto, mi hijo, ¿estás bien? And when I tried to wake him and said, uh, are you okay? Dice, ma, vinieron muchos doctores esta mañana a mi cuarto. He said, mom, so many doctors came to my room this morning. Y escuchaba que estaban haciendo, o decían que iban a necesitar cirugía. And I kept hearing that they, they were saying that I was going to require surgery. Y yo en ese momento dije, no, no vas a necesitar cirugía, simplemente que Dios ya sanó tu pierna. And I just told him, uh, you're not going to require surgery, God has healed your leg. Y cuando ya el doctor nos dio resultados el viernes, el, doctor, el, Aremo, el MRI dijo que su pierna solamente tenía una pequeña fractura, And no era grande como decía el, el rayo X. So when we got the MRI results, he only had a very tiny fracture, it wasn't a, a big fracture like the x-rays had shown. So, imagínense, el, el, el rayo X decía lo más grande, el MRI, lo más grande que pueda haber ya la ciencia. The x-rays uh, were saying that he was, uh, it was a big, a big injury, and the MRI, which is even deeper, a deeper uh, test, was showing that it was nothing big. So, you know, y el doctor dijo que no necesitaba cirugía, no necesitaba nada, solamente recuperación. And that's when the doctor said that he wasn't going to require any type of surgery, just, just to recover. Por eso le doy muchas, muchas gracias a Dios. So I am very grateful to God. Y yo espero que esta mañana ustedes también vengan con un corazón agradecido. No importa lo que algo chiquitito les haya pasado, es agradecimiento a Dios. So I hope that you guys uh, come with a grateful heart. It doesn't matter if it's something small. Vamos a, a dar gracias a Dios esta mañana para comenzar nuestro servicio. Let's thank the Lord this morning. Gracias, Padre. Le doy muchas gracias, Señor. Y como siempre agradecida, vengo ante su presencia, Señor. Dándole gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho en mi vida y con la vida de mis hijos, Señor. Ahora aquí estamos, su pueblo, Señor, igualmente con un corazón abierto, Señor, esperando recibir más de usted y, y que usted nos llene de su gracia, Señor, y de su Espíritu Santo a través de, nuestro, de este día, Señor. Gracias, le doy todo esto, lo pido en el nombre de su Hijo amado, que es Jesucristo, Señor. Amén y Amén. Amen, amen. Vamos a dar gracias a Dios por ese testimonio. Let's give thanks to the Lord this morning for that amazing testimony. Because I believe that we serve a God who heals. Porque yo creo que servimos un Dios que también sana. Amen. Hallelujah. Oh. I 
to call her lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Este es mi testimonio Es su amor es tan grande. That's my testimony. That his love is so great. Amen. Yes. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Por la cruz ya no.
están esta mañana How are you this morning? bendecidos Blessed. medio dormidos Half asleep. cansados tired. estoy cansado I'm tired. <laughs> anoche tuve un evento que estuve aquí grabando forward pero aquí estamos forward. presentes uh, ¿cuántos saben que Dios es fiel y es verdadero? How many of you know that God is and he is mira este año empezó un trabajo nuevo this year I began a new job. y este Empecé la mitad de semana, trabajé tres días midweek, y el director days. empezó a pasar cheques, yeah. ¿verdad? Cheques, cheques, cheques. Checks. Checks. Los empezó a repartir al staff. Oh, Viene conmigo y me da checks. uno y yo, pues, ¿qué onda con esto? Y yo, oh, gracias. Me, me, like, me fui a sentar, lo abrí y down, eran dos mil dólares. Y yo. Pero si apenas tengo tres días trabajando, ya me están pagando. Yo digo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque said, Dios es fiel. God, y aparte de eso, mi otro trabajo todavía me seguía pagando. Así que Dios sabe cuándo y, y cómo, ¿verdad? So God knows when and how. Dios nunca te va a dejar. He will never leave you. Él siempre va a estar ahí, va a llegar a tiempo. He's always there on Amén. time. Amen. Así que esta mañana so this morning, vamos a levantarnos para tomar nuestras ofrendas y diezmos. So we can pick up our offerings Pueden dar sus diezmos tithes. aquí delante. You can give them here up, up at the front. En la aplicación. Through the app. O por internet si van a la página de la iglesia. Or on the page, o tenemos una cajita atrás también. Pero seamos fieles con Dios porque Dios But es siempre fiel. God, Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos let's a dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana que tú nos bendices al estar aquí, Señor, para que tú estás con nosotros, tu presencia, tu Espíritu Santo. Para yo te pido por estos diezmos, por estas ofrendas, Padre, que tú los bendigas. Padre Santo, que tú bendigas a las familias, que tú bendigas su trabajo, que tú bendigas a sus hijos, Padre, donde quiera que estén y en un futuro, Padre Santo. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Señor Jesucristo, amén Pueden pasar Amen, God is so good Because I, I work with Aaron, I got that same check Porque yo trabajo con Aaron Y yo tengo ese mismo check Pero más que eso But more than just a check, God is good every day. And the good and the bad, Dios es fiel cada día. Y lo malo y lo bueno. Siempre yo puedo mirar, mirar la, la mano de Dios moviendo en mí, en mi familia, en esta iglesia. I can always see the hand of God moving in my life, in my families, in this church. And the thing is, Jesus already paid it all. Cristo ya pagó todo para mí y debo todo a Él. I owe Him everything. Él no me deba nada a mí. He doesn't owe me anything because He's already paid it porque Él ya lo pagó todo. And for that I give Him praise and worship. Para eso yo doy toda mi alabanza y adoración a Él esta mañana. 
Do you owe him this morning? Debes todo a él esta mañana. Dale todo a él. Just give it all to him. And I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. To the weakness come and pray. Find in me thine own.
Señor, me rindo ante ti, Lord. This morning I surrender all to you, Lord. Hallelujah. I'm not holding back. Me rindo todo, Señor. Lo pongo todo en el altar. I put everything in the altar, Lord. I don't want to leave the same person I came in. Yo no me quiero ir el mismo o la misma así como entré, Señor. Hallelujah. Yo necesito, Señor. Te necesito a ti. I need you, Lord. I need a touch from you. I need un toque de ti, Señor. I need a word. Hallelujah. I need una palabra, Señor. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Say amen. Dan un aplauso fuerte al Señor. Give a Lord a hand. Y'all could take a seat. Se pueden sentar en esta. Mañana I want to thank those that are connecting with us. Personas que se están conectando con nosotros. Thank you, worship team. Gracias al grupo de alabanza gracias a cruz and the sound for the cruz thank you for the sound amen he's here early siempre está aquí tempranito and that's a blessing y eso es una bendición amen una bendición it's good to see some faces que bueno que miro caras desde México desde el valle from Mexico Monterrey la familia Delgado my aunt and uncle are here from the valley Ernesto amen my tía Esther and those that are uh, here also, las personas que están aquí con nosotros, una, una bendición que estén con nosotros. I have a question for you guys. So what are you known for? ¿Cómo te conoce la gente? Si digo tu nombre, ¿qué, qué, qué saldrá? ¿Qué es la primera palabra que saldrán de la gente que te conoce? Right? If I say your name, what is the first thing they're going to say? Or the first thing they're going to come out of their mouth? I, know, it's, I think it's important. Para mí es importante, hermanos. Hallelujah. Right? It could be good. And maybe it's bad. Al amor puede ser bueno o al amor puede ser malo. Tú vas a dar nombres. I want you to say it with just a loud voice. What do you think when I say this first thing? Right? What's the first thing that comes out of your mouth? Que es la primera cosa que sale de tu boca cuando digo esos nombres. Some of you might not know these names, but it's okay. Young people, you probably won't know all, any of them. A lo mejor hay jóvenes que no van a conocer esos, esos nombres. But when I say Troy Aikman. Cowboys, football, okay. Ah, come on. When I say David Koresh. Ooh, santo. You're talking about Waco or Waco, pastor? Right? I'm glad that that changed, Amen. Waco is a beautiful and great, thriving city. Y'all saw that? Y'all re it's a, okay, okay. I don't want to get any haters. <laughs> I don't want to get any. What about if I say Whitney Houston? Que digo Whitney Houston. Oh, la voz cantante. A ver, Chente Fernández. Come 
come on, rancheras, boy. Come on. Hasta mi tío se levantaba de la silla. Digo, oye, cálmese, tío, cálmese. Calm down, man. Calm down. When I say Elvis Presley. Right? Rock, rock, right? King of rock. How about MC Hammer? Right, right, right. MC Hammer. How about Vanilla Ice? Ice, ice, bait. Yeah, okay, come on. That's what I'm talking about. How about when I say Jeanette Montes? Worshipper. Se conocen a la mana Jeanette. If you're a new sister, she's a worshipper. How, how do they know you by? ¿Qué son las pa primeras palabras que salen de la boca de las personas cuando hablan de ti? Uf. Santo. Maldiciones. <laughs> Maybe a bad word. Um, is, is it a good thing? Es algo bueno? And I'm going I'm to talk about someone you probably didn't even even heard about. Voy a hablar de una persona, hermanos, que a lo mejor ni has oído de él. Y, y a lo mejor has leído, maybe you've read it, pero nunca se ha... You probably skipped his name because it's just hard to say. A lo mejor ni pudiste pronunciar el nombre y, y no te diste cuenta nada. ¿Sí me entiendes? Porque conocemos a varias personas en la, en la Biblia, ¿no? We know big guys in the Bible, right? Like Paul. How many of Paul? ¿Cuántos? Pablo. Oh, Pablo. Pedro. Oh, Peter. Right? David. King David, right? We know those names. But there's other names in the Bible that are impactful. Maybe not a lot of things are said. Hay, 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 hay personas en la Biblia impactantes. A lo mejor no es mucho lo que se dice, pero lo que se dicen de ellos es poderoso. But what they do say about them is powerful. And I'm going to concentrate on that today. Voy a concentrarme hoy en eso. Colossians chapter 1. Si abren sus Biblias en Colosenses 1. And I'm going to skip some verses because of time. Voy a, voy a, no voy a leerlo todo por el tiempo. Colossians chapter 1. Let's start at verse 5. Vamos a comenzar en el verso 5. The faith and love that springs from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel. Paul speaking to the Colossians. Aquí está Pablo hablando a la iglesia de Colosenses. And that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Just as it has been doing among you since the day you heard and truly understood God's grace. Verse 7. You learned it from Epaphras. I want you to underline that. Epaphras. Our dear, our dear fellow servant who is a faithful minister of Christ in our behalf. And who also told us of your love in, in the spirit. Aquí está el verso 6. Que ha llegado hasta ustedes, Pablo, hablando a la iglesia de Colosenses. Este evangelio que está dando fruto, creciendo. Cosas están pasando, está creciendo. Va que sí, el nombre de Cristo se está yendo por la región. Y dice así, entre ustedes en el día que supieron de la gracia de Dios. Y la, y, y la comprendían plenamente. El verso 7. Así lo aprendieron de Epafras. ¿Cómo se dice? Epafras. Epafras, Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para bien de ustedes, fue el quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Amen. Epafras, Epafras. ¿Cuántos han oído ese nombre? How many have heard that name before? How many can say it? ¿Cuántos lo pueden decir? A ver, en inglés. Ay, que señor. Yo lo practiqué toda la semana. I practiced it all week. I'm like, oh, Lord, I better say it right. But even if I don't, right? And sometimes we skip through those names that we don't understand. Or we, we can't say. Y muchas veces ni, ni decimos esos nombres, hermano, porque no lo podemos decir. But, man, there's not a lot of things said about this guy. But what is said is powerful. No hay muchas cosas que se dicen de él. Pero las cosas que se dicen es poderosa. Y aquí está Pablo hablando de esta persona. Here's Paul speaking about this guy. You know, right? Everybody knows Paul. Todos conocen Pablo. Es como cuando hablan de la iglesia, ¿no? Es when, when, right, uh, 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 third day worship seminar, right? La iglesia del tercer día, oh, el pastor Noé. Pastor Noé. Right? Oh, 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 la música. Oh, the, the worship team is so powerful. Right? Oh, the greetings, amen. The usher lo sugiere siempre con una sonrisa. Right? But there, there's, right, there's a lot of, right, uh, a lot of people That are part of our ministry. Hay tantas personas que son parte de nuestro ministerio, hermanos. Right? 
There's a lot of people, amen, that I could tell you. Yo te puedo decir los nombres, and they're in an impact for us. Son impactantes para nosotros. Aquí está Pablo hablando de este hombre que fue, que él fue impactado por él. Paul was impacted by this guy. Amen. That's why he mentions him. Y es por eso, hermano, que lo menciona. Watch this. Right? He's mentioned three times in the Bible. Fue mencionado tres veces en la, en la Biblia. Dos en Colosenses, una en Filimón. Right? Two in Colossians and one in Phil, uh, uh, Philemon. Right? And it says he was a faithful minister. Fue un mi ministro fiel. Right? He, they think he's the one that started Colossians. Creen que él fue el fundador de la iglesia de Colosenses, hermanos. Right? Even Paul, Paul, they say Paul never even went there. Pablo ni, ni llegó ahí, hermanos. That's why he said, I heard of your faith. Por eso Pablo dice, he escuchado de su fe. Right? He escuchado de su fe. Watch this. And he said, what? And, 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 he, was a, and he, he was also in prison with Paul. Prisionero. Con Pablo, hermanos. No solamente va que se predicó la palabra, predicaba. Not only did he minister, amen, but he was also a, a, he, he was also in prison with Paul. Estaba en el en la cárcel con Pablo. In other words, right? I mean, he he was dedicated, dedicado, hermanos. Hallelujah. He even went to prison with Paul. Aún fue a la cárcel con Pablo, hermanos. But one of the things he's known for, pero una de las cosas que fue conocido es porque era un hombre de oración. He was known because of his prayer. He was a prayer warrior. Era un, un, un guerrero, hermanos, de la oración. ¿Cuántos guerreros de oración tenemos aquí? How many prayer warriors do we have in the house? Amen. Amen. Ninguno. Thank you, Lord. Hallelujah. <laughs> Vamos a orar por ellos. Let's pray for them, all right? How many prayer warriors, how many y'all pray? ¿Cuántos de ustedes oran? No, no, no estoy hablando de la comida. I'm not just speaking about food. No estoy hablando solamente en la iglesia. I'm not just speaking about church porque ahí nos hacen orar. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos son guerreros de la oración? How many are prayer warriors? Amen. Right? He was dedicated. Watch this. Let's read. Vamos a leer. I love this. Watch this. Colossians chapter 4. Verse 12 and 13. Colosenses 4, 12 y 13. I love this. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, sends greetings. Watch this. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he's working hard. Or in other places, it says he's praying hard. For you, for those right in these regions. Watch this. La, les manda saludos Epaphras, que es uno de ustedes. Era gentil, no creció en la iglesia. Este siervo de Cristo, Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. 13. A mí me consta que Él se preocupa. Otras palabras en inglés le da duro a la oración. Mucho por ustedes y por lo que están en esta región. Watch this, watch this. Me gusta como Pablo lo describe. I love how Paul describes them. Right, he's, right, everything was prayer. Todo es oración. Hello? Like every time Paul sees this guy, he's always praying. Cada vez que Pablo, hermanos, lo mira, siempre está Orando. Hello. Right? We, even when he was in jail, aun cuando estaba en la cárcel con él, hermanos, he said, mira, aquí está, este, orando. He's praying. Right? He's one of those guys that, that when you tell him something, es uno de esos hombres que cuando tú le dices algo, ¿sabes qué? Ora por mi familia, para todo lo que está haciendo y comienza a orar por ti. And right? He stops everything that he's doing and starts praying for you. How many have said, hey, I'm going to, yeah, brother, I'm going to pray for you. But you never pray. Cuando le hemos dicho a personas que nos dicen, ¿sabes qué? Ora por esto, pastor, osa, ora por lo otro. Sí, vamos a orar. Y nunca oramos. Ahora lo que hago, and I try to do this, I'm not perfect, no sé perfecto, pero lo que yo trato de hacer es parar lo que estoy haciendo y comienzo a orar con esa persona en ese momento. I stop what I'm doing and I pray for that person. Some of you, you know that. Hay unas personas que ya saben eso. No todo el tiempo, pero trato de parar todo lo que estoy haciendo a orar por esa persona. I stop everything. That was the guy. Ese era... 
Epafras hermanos Hombre de oración right? Hombre como ellos Dice la Biblia gentil He was a gentile amen He didn't have right the accolades of Paul And he didn't have the accolades of, of Peter No tenía hermano la, la, Así como los nombres uh, Las cosas que a veces pensamos de Pablo Y Pedro pero aquí está Pablo hermano diciendo este hombre es hombre de oración. This man is a man of prayer. What are people saying about you? ¿Qué están diciendo la gente de ti? Ah chisme santo. She's a gossiper. She's a troublemaker. Porque puro she, he, he's a troublemaker. Right? He's an alcoholic, es un alcohol. When, right, when, when they talked about my dad back then, cuando hablaban de mi padre, en esos años, alcohólico. Right? That's the first thing that can, es la primera. What are they saying about you? ¿Qué están diciendo de ti, hermanos? I don't know about you, but God had placed over, you know, several years ago, hace años, hermano, Dios puso en mi corazón que esta casa será casa de oración. This house will be a house of prayer. When people know about third day, they're going to know because there's a praying church. Van a conocer porque es una iglesia que ora. Maybe we're not there yet, but we 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 gonna get there. Al amor no estamos ahí todavía, hermano. Pero yo sé que vamos a llegar en el nombre de Cristo. Hallelujah. Right? There's people that when they pray, things happen. Hay gente ahí, hermano, que cuando la gente ora, cosas suceden. Right? Hello. And one of the hardest things for us sometimes is prayer. A veces lo más difícil para nosotros. Es la oración, hermanos. Aleluya. It's crazy. We want other people to pray for us. Queremos que otra gente ore por nosotros. Queremos que otra gente ore por mi familia. We want other people to pray for our family. Are you praying hard for your family? Estás orando, hermanos, dándole duro a la oración por tu familia. Hello. I know, right? Yo sé. Like I pray, pastor. But this guy was radical in his prayer. Esa gente era persona radical de oración, hermano. No solamente oraba, pero clamaba a Dios. He cried out to God. When's the last time you cried out to God for your family? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste a Dios por tu familia? When's the last time you cried out to God because of your situation? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que clamaste a Dios con lloro, hermano, por tu situación? Hello. Muchas veces esperamos que algo mal pase y comenzamos a, a clamar a Dios con lloro. Something, right? A lot of times we, we wait until something happens so we could cry out to God. Right? I just heard an article, miré un artículo, right? Uvalde, you already know what happened in Uvalde, muchos conocen lo que pasó en Uvalde. They're saying that there's more now, more prayer services happening now. Hay más cultos de oración ahorita. And that's good. Y eso es bueno, hermanos. Hallelujah. Because they need healing. Porque necesitan sanidad. You know, I can't even imagine what they're going. No me puedo yo imaginar las cosas que están pasando. Pero yo digo, what, what I say is, ¿qué pasaría si la iglesia comenzara a orar antes de cualquier cosa que pase? What about if the church starts praying before something happens? Hello? I'm not saying that, we, right, it's going to be perfect. You know, yo, yo no te digo que va a ser todo perfecto, pero ¿qué pasaría, hermano, si la iglesia, si la familia, si los padres comienzan a orar por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, antes que algo pase? What about if people would just pray, amen, hallelujah, and see God and cry out God for their families, for their marriage, for their church? What would happen if that was first? ¿Qué pasaría si eso fuera primero? But a lot of times we wait until after something happens. La tragedia muchas veces es esperamos que algo pase para clamar a Dios. Aunque Dios es misericordioso, even though God is merciful, even though God could come and heal, yo sé que Dios puede venir y sanar, hermanos. Pero ¿qué pasaría? Si la iglesia, si nuestras familias, si nuestros padres oraran primero, primero antes que algo pasara. What would happen if our people, our parents, amen, hallelujah, right, will pray before anything happens. Number one, 
I don't know about you, but I want to pray like Epaphras. Yo quiero orar como este hombre, hermanos. Número uno, how can, how can I be radical in prayer? ¿Cómo puedo ser uh, uh, radical en, en, en mi oración? We have to be persistent. Tenemos que ser persistente. Tell your neighbor, you got to be persistent. Dile, vecino, tienes que ser persistente. Mira lo que Pablo describe. How, look at how Paul says it. Always talk, talking about Epaphras, always struggling on your behalf and your prayers. Siempre, dice, siempre orando o batallando, luchando en oración por ustedes. I want you to underline always, siempre. How many of y'all pray always? ¿Cuántos oren siempre? A ver, levanta la mano. Mentirosos. Liars. But Paul, that's why, that's why I said Paul, when he saw him, he was always praying. Cuando Pablo miraba a este hombre, siempre estaba orando, hermanos, aleluya. Right? He was always praying. That's why he mentioned, es por eso que lo menciona a él, hermanos, aleluya. Dice, man, este guy, este mujer, siempre está orando. He's always praying. Every time I see him, all he wants to do is pray. Todas las cosas, todas las veces que nos reunimos, siempre quiero. ¿Cuántos conocen personas así? I mean, I know people like that. Well, let's pray, brother. Vamos a orar. Thank you. Come on, somebody. Ah, esa si no me esperaba, I wasn't ready for that. Right? Because people usually say, right, I pray later. Or, or I remember, you know, my, vamos a orar. Y nunca oran. Pero hay gente que si ora. And there's people that do pray. Huh? Are you praying? In the good, in the bad, and in the ugly? En lo bueno, en lo feo, en lo horrible. Right? It's easy to pray when everything's good. Es tan fácil orar cuando todo está bien, hermanos. Oh, levantamos nos. Oh, we, we, we lift up our hands. Thank you, Jesus. But what about when you're going to crisis? Are you still praying? ¿Qué pasa cuando estás pasando por una crisis, hermano? ¿Qué pasa cuando te sientes abandonado? What about if you feel abandoned? Are you still praying? ¿Qué pasa si alguien de la iglesia te dice algo? What about if somebody says something about you at church? Oh, Lord. Ya ni vamos a la iglesia. Forget praying. We don't even go to church. Ya ni vamos. Olvídate la oración. Ya ni vamos a la iglesia porque alguien me ofendió. Because someone offended me. This guy prayed no matter what situation he was in. Este hombre oró, hermanos, en cualquier situación. No importa si estaba enfrentando algo. I don't know what you're What's in front of you? You don't know what's happening in front of you, brothers. But I'm here to encourage you. Pray. Ora, hermanos. Hallelujah. Ora. No dejes de orar. Do not stop praying. And look, look, look what Jesus said. Mira lo que dice Jesús. Luke 18, verse 1. Lucas 18, versículo 1. Then Jesus told the disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían siempre orar sin desanimarse. Right? And then later on he, share, he shares the story. Más adelante ese, en ese capítulo en Lucas 18 habla de una viuda persistente. He speaks about the persistent widow. And all she asked of this judge y todo lo que ella quería de este juez que se hiciera justicia contra sus enemigos. Contra sus adversarios. Judge, I want, I want justice for my because of my adversaries. Right? Y este juez dice la Biblia, hermanos, que he was mean. Era malo. No era cristiano. He wasn't Christian. He didn't care about God. He probably didn't even believe in God. Él ni creía en, en, en Dios, hermano. A él no le importaba quién era tu Dios. He didn't even care about people. A él ni le importaba la gente. Right, whatever he said happened. Lo que él decía pasaba. Y esta mujer dice la palabra venía a él. Muchas veces vino él. This woman came to him over and over again, asking the same thing: "Give me justice. Dame justicia, juez. Dame justicia." And the judge decía nope. And the judge said nope. And the Bible says for a long period or a period of time, por un tiempo, el juez decía no pero esta mujer persistente en su petición but this woman was persistent in her petition hasta que un día 
One day, the, king, or the, the judge said, you know what, I'm tired of this woman. Ya estoy cansado de esta, de esta mujer. Right? I'm going to ground her, grant her her wish just to shut her up. Le voy a contestar a esa pitona, no para callarle la boca. I mean, no people like, ¿cuántos conoce gente? Siempre están ahí, ya, ya, me, ¿sabes qué? Para pa, pa quitarte de, de enfrente de mí, ya, ya, ¿sabes qué? Ten, y cállate y no te quiero ver. Right? Here it is, take it, I don't want to see you. Right? I don't want to hear from you. This judge finally got, it wasn't because he had compassion for her. No, no era porque tenía compasión sobre ella. Simplemente ya estaba cansada de ella porque era persistente. He, he, right? he was tired of her because she was persistent. And watch, look at first, verse 6. Mira lo que dice en verso 6. And the Lord said, listen to what the unjust judge said. He granted her, right? And then will not, will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? Continuó el Señor, dije, tengan en cuenta lo que hizo este juez. ¿Acaso Dios no habrá justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará mucho en responderles. In other words, God is saying, hey, if you're persistent, right, right, you're going to get what you've been asking for. Si eres persistente, vas a recibir, vas a recibir. Yo no puedo ignorar. I cannot ignore. And some of us quit in the first try. Y muchos de nosotros paramos, hermanos, en la primera, primera oración. Ah, es que, ay, no mire nada. Tengo una semana, no mire nada. I have a week and I didn't see nothing. Right? And you stop. Ya dejas de orar, hermanos. Pero quiero decirte en esta mañana, no dejes de orar. Don't stop praying, amen, hallelujah. Hay cosas que sí valen la pena. There's some things, amen, that is worth it. Your family is worth it. Your marriage is worth it. Your kids are worth it. Tu familia vale la pena. Tu matrimonio vale la pena. Tus hijos valen la pena, hermanos. Tu, tu iglesia vale la pena. Your church is worth it, amen. Your workplace is worth it. Your finance, tus finanzas, hermanos, cosas que te van a afectar, valen la pena. Y, y si has parado de orar, yo te digo, levántate y comienza a orar. I'm telling you right now, if you stop praying, you continue to pray. Porque tarde o temprano Dios no puede ignorar esta oración. Sooner or later, God cannot ignore your prayer. Right? Other people might ignore it. But sooner or later, God has to, right? He says, like, that, that's what happened with a bad judge. But I'm a good God. Es lo que pasó con un juez, hermanos, que le contestó la petición, no porque quería, nomás para sacarla de ahí. Imagínate nuestro Dios hermano que nos ama Aleluya y si dice la palabra y si oramos día y noche Y si siempre comenzamos a orar hermano Dios hará lo que nosotros queremos Aleluya que Él haga God is going to do whatever we ask Him to do Amen because we're persistent we're, we're in it So don't stop praying for your marriage For your family, for your husband, for your wife, for your kids For your finances, for work And for your church, no pares de orar por tu matrimonio, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo y tu iglesia. Número dos, número two. Radical prayer is aggressive. La oración radical es agresiva. Dice así Pablo, always struggling on your behalf in his prayers. Siempre luchando en oración, en oración. Struggling means wrestling. La palabra en griego, hermanos, batallando quiere decir luchando. It ain't easy praying. No es fácil orar. Right? ¿Cuántos creen que es fácil orar? How many think it's right? It's not easy. Because every time you, you want to pray, something happens. Siempre que quieres orar, algo pasa. Sabes que esta semana voy en los miércoles, voy este miércoles a la oración. Right? This Wednesday I'm going to go to pray. ¿Y qué pasa? Algo pasa ya. Yeah. Something happens and we don't. Or maybe we're, we're praying. O estamos orando, hermano, y parece que hay el, el cansancio. Right? We're tired. We're like, oh, we're falling. Ya, ya, no, ya no estamos durmiendo, hermanos. A veces no sabemos. It's because it's a battle, pray. Es porque está, es, es una batalla. Estamos luchando, hermano. Y dice Pablo, este hombre está luchando. Yo puedo oír, hermano, su llorar. I could hear him cry, amen. It's a battle. Every single time he prays, amen. But he, you know what? He's continuing to pray. Pero siempre está orando. Oh, hell might be coming against you. Parece que todo infierno viene contra ti. Parece que estás pasando por una tormenta, hermano. Aleluya. Pero tú sigue orando. 
batallando, sigue batallando. Oh, you continue to fight in the name of Jesus. Like I wish sometimes just to, I wish I could fight somebody just to get my aggression out. Un día, a veces, ¿sabes qué? Mejor de pelearle a alguien, hermano. De golpear a alguien. Al amor me sentía, me, me iba a sentir bien, no sé. Right? Dice, no, pastor, pues al amor usted, usted pierde. Maybe you lose. Pero es como quiera, aunque tenga dos oportunidades, aunque le tenga que estirar los pelos, no sé, los greñas, no sé. Right? If I have to just... Whatever, right? You could feel better. A la muerte sentirías mejor. Right? But prayer is not like that. La oración no es así, hermanos. Hallelujah. Because we're praying, amen. We're fighting things that we can't even see. Porque estamos, hermanos, peleando cosas que ni podemos mirar, hermanos. Porque nuestra pelea no está contra carne y hueso. Right? Our fight is not against the flesh or blood, but against the principality. Estamos peleando todos los demonios en el nombre de Cristo. Y no peleamos así, pero peleamos así. We don't fight like this, but we fight like this in the name. It's time for the church. Fight like this. Es tiempo que la iglesia comience a orar. Así, hermanos. We don't fight on Facebook. No oramos en, en Facebook. Ah, peleamos o no peleamos en Facebook. Hay gente que, ay, ay, me sentí bien desahogarme en Facebook. I feel good just releasing everything. You lie. Right? This is a man that prayed even in the midst of struggle. Ese es un hombre que oraba aún en medio de su lucha, hermanos. A lo mejor parece una gran lucha. Maybe it seems like a big fight. Amen. Hallelujah. But you keep on praying. Amen. In the name. Tú sigue orando en el nombre de Cristo, hermanos. Hallelujah. Aunque parece que estás perdiendo. Even though it seems like you're losing. You keep on fighting in the name of Jesus. And this is how we fight. Y así es como, hermanos, peleamos. Así es como peleamos. This is how we fight our battles. In the name of Jesus. It's not this. No es esto. Es esto. Right? Love this. Watch this. Number three. Radical prayers is focus. La oración radical es enfocada. Right? When he prayed, he knew what he was praying for. Cuando este hombre oraba, él sabía lo que estaba orando. Ay, pastor, es que yo no sé qué orar. Peticiones, ah, no sé. Que Dios me bendiga. The God bless me. You lie. Right? There's things, there's specific things you want God to do. Hay cosas específicas que tú quieres que Dios haga, hermanos. Y sabes qué? La razón que no lo tienes, porque no le preguntas. The reason you have not is because you ask not. Right? When was the last time you were like, Lord, you know what, Lord? I need money. Señor, I can't even pay my bills. Yo ni, ni puedo pagar mis biles. Ah, pero no queremos decir nada porque no queremos que la gente se dé cuenta. Right? He was focused. Watch this, watch this. Mira lo que dice Pablo. De, look, look what Paul says about him. That you may stand firm and fully assured in all the will of God. This was his prayer. Es la oración de este hombre. Para que estés firmes, perfectos, completos. Maduros en todo lo que Dios quiere. This guy was praying not for people to get out of problems. Este hombre estaba orando no para que la gente saliera de la crisis. Pero que Dios hermanos que en medio de la crisis ellos estuvieran firmes. That in the midst of crisis they would be firm. Right? That in the midst of crisis, they don't throw in the towel. Que en medio de la, hermano, en medio de la crisis, no tiren la toalla, hermano. Some of us, may we quit. Muchos de nosotros tiramos la toalla. Es que God is not hearing us. Es que Dios no está escuchando. Dios nos está moviendo. God is not moving, amen. But in the name of Jesus, amen, hallelujah. He's praying so we can be firm. Está orando para que estemos firmes en el nombre de Cristo. How many of you are praying for your family? ¿Cuántos de ustedes están orando por su familia, hermano? Que cuando venga la crisis, hermano, que ustedes puedan seguir adelante. That you can have your breakthrough. In the name of Jesus, que pueda tener tu rompimiento en el nombre de Cristo. You see, some of you who don't have a breakthrough, because you're not persistent, and you quit, 
in the battle. Muchos de, nos, muchos de nosotros no somos, no miramos nuestro rompimiento, hermanos, porque no somos persistentes, porque no estamos listos para luchar por lo que queremos en el nombre de Cristo. Right? See, right? Breakthrough, duh, right? There's an obstacle in front of you. Lo que quiere decir rompimiento es que hay una, una pared, hermano, un obstáculo enfrente de ti. It's not going to just go down just because you said it. No se va a caer simplemente porque lo dice. Pero cuando eres persistente en el nombre de Cristo, cuando sigues orando sin parar, when you're praying and when you're persistent and when all hell breaks loose, but you still continue. Cuando viene todo el infierno contra ti, pero tú todavía continúa. Te, te quiero decir que viene tu breakthrough. Your breakthrough is coming. Tu rompimiento, tu avance en el nombre de Cristo in the name of Jesus stand to your feet ponte de pie watch this verse 13 I love this versículo 13 dice así Pablo es hablando de este hombre Paul speaking about this guy I can assure you that he prays hard for you and also for the believers in Laodicea and Hierapolis. Dice así, pero les aseguro que él ora intensamente o le da duro a la oración por ustedes, también por los creyentes en Laodicea y en Hierapolis. I assure you, this guy is praying for y'all. The Church of Colossians. Aquí está Pablo diciendo, este hombre está orando por la iglesia de Colosenses y le está dando duro, <laughs> intensamente. No ha parado de orar. He hasn't stopped praying. I want you to do me. If you quiero que me hagas un favor. I want you to bring your family. Come with your family to the altar. Ven y trae tu familia al altar. Just right here. Just, just, just get together. Vente, vente, vente. No tengas miedo. Don't be scared. Amen. I can't make you pray at home, but I'm going to make you pray here. No te puedo hacer que ores en la casa, pero voy a hacer que ores aquí. Come on, come on. En medio, fíjese más enfrente. Hasta enfrente, hasta enfrente. Come, come on. Ven a tu familia. Bring your family. And if you're the only one, si eres tú la única, vente, eh? don't know. Come on. Mira, mira. ¿Cuándo fue la última vez que oraste intensamente en oración por tu familia? When was the last time you prayed hard? When was the last time you prayed hard for your family? When was the last time you prayed hard for your marriage? ¿Cuándo fue la última vez que peleaste, hermano, o oraste intensamente o le diste dura la oración por tu matrimonio o por tus hijos? For your kids, <laughs> what, what would happen if you prayed, if you gave it all, and you prayed hard for the things that are close to you? ¿Qué pasaría si tú oras intensamente por las cosas que están cerca de ti, hermanos? Mucho close, yo quiero que cierres tus ojos en el nombre de Cristo. Hallelujah. Cierra tus ojos. I want you to close your eyes. And I want you to pray for your, for your family. Quiero que ores por tu familia. Quiero que ores por tu, al amor tu matrimonio. Maybe it's your marriage, amen. Maybe it's your finance. Al amor su, es, es, es tus finanzas, hermanos. Al amor, al amor es el, tu trabajo. Maybe it's your workplace. Maybe, right? There's some things that are going on. Hay cosas que están pasando en tu trabajo. Maybe something's happening to your kids. Alamor, hay cosas que tus hijos están pasando en esta. I don't know what it is. Yo no sé qué es, hermano. Pero yo te animo que tú ores. Eh? Ores intensamente. Dale duro a la oración. Pray hard in the name of. If you don't pray hard for them, who will? Si tú no oras intensamente por ellos, ¿quién lo hará? 
Comienza a orar, aleluya Comienza a orar en el nombre de Cristo Señor, Señor en esta tarde Yo te pido Señor que tú hagas esto Y esto y esto, tell them Lord I want you to do this, I want you to do that Lord You know the need, tú conoces la necesidad Te lo pongo en tus manos I put them in your hands, it seems impossible But there's nothing impossible for you Parece imposible, pero no hay nada Imposible para ti I pray for breakthrough, yo oro por rompimiento Yo oro por avance I pray for a breakthrough in the name of Jesus that the walls come down que las cosas obstáculos que están enfrente se caigan en el nombre de Cristo in the name of Jesus in the name of pray hallelujah porque la oración cambiará tu situación because your prayer will change your situation in the name of Jesus and you keep on praying y tú sigue orando no pares de orar don't stop praying porque Dios contestará tu oración because God will answer your prayer sooner or later tarde o temprano Dios hará lo que Él tiene que hacer en tu vida come on come on hallelujah sometimes we gotta cry out for our family Muchas veces tenemos que clamar, clamar por nuestra familia. En el nombre de Cristo bendice. En el nombre de Jesús, bless my family, bless my home, bless my marriage. Bendice mi matrimonio, bendice mi hogar, Señor. En el nombre de Cristo y reprendo toda, toda malicia, reprendo toda mentira del enemigo. I rebuke the lies from the enemy in the name of Jesus. I pray for restoration. I pray for healing. Yo oro por restauración. Yo oro por sanidad. Yo oro, Señor. Hallelujah. Yes. I pray for miracles in my. Yo oro por milagros en mi familia. Oro por milagros en mi situación. I pray for miracles in my situation. I'm not gonna stop until I see. You answer my prayer. No voy a parar hasta mirar que tú contestes mi oración. En el nombre de Cristo. Come on. Yes, Lord. En el nombre de Cristo. Comienza a clamar. Comienza a clamar por tu familia. Begin to cry out. Begin to pray. In the name. Begin to lay hands on them. Comienza a poner manos sobre ellos, Señor, cuídalos, rodealos, protéjalos, that you will protect them, that you will bless them, that you will surround them, that no weapons form against them will prosper, que ninguna arma forjada contra ellos prospera, Señor, bendícelos, Señor, y cuando venga la tempestad el día de mañana, que estén firmes, and if storms come their way, tomorrow, let them be able to stand firm, and trust you, Lord, in the name of Jesus in the name of Christ hallelujah hallelujah come on come on let it go let it go give him everything yes hallelujah yes breakthrough no habrá divorcio habrá restauración there will be no divorce there will be restoration hallelujah Sickness will not conquer. Sickness will not conquer you. You are healed in the name of Jesus. Ah, hermano, la enfermedad no conquistará. La enfermedad no ganará. La sanidad viene a tu vida en el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Watch this. Quiero que me miren. Quédense ahí. Just stay right there. I want you to look at me. If you don't pray hard for your family, who else will? Si tú no oras intensamente por tu familia, ¿quién lo va a hacer? Si, no te, si, si tú no te paras en la brecha por ellos, ¿quién lo va a hacer? If you don't stand in the gap for them, who's going to do it? Hay al veces, hermano, aleluya, que Dios por su misericordia manda a otras personas. Sometimes because, because God's mercy is so big, he, maybe he sends another person. 
but, but I'm not going to wait on that when I can pray for them pero yo no voy a esperar en eso porque yo puedo orar por mi familia aleluya yo puedo orar hermano yo puedo interceder por I can right I could pray intensely I could pray hard for my family in the name of Jesus so I want to encourage you yo te quiero animar hermanos ¿Qué pasaría si tú oraras por tu familia intensamente día tras día What would happen if you pray hard for your family? Don't wait until afterwards, until something happens to pray for them. No esperes, hermanos, hasta que algo pase para orar por ellos. No, no, no esperes, hermanos, hasta que venga el divorcio y luego para orar. Don't wait until divorce comes and then pray for them. No, 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 no. Podemos orar ahorita, hermano, para que ese divorcio nunca pase. We can pray right now so that divorce can never happen in the name of Jesus. We can pray right now that God will bring restoration before we lose somebody. Ah, que Dios pueda traer restaur restauración antes de perder lo más precioso de nuestra vida. Hallelujah. So I encourage you. Yo te animo, hermanos. Yo te animo. Hallelujah. En el nombre de Cristo. Jesus that you will answer que tú contestes Señor con cosas que fueron dichas aquí en tu oración Dios contesta Señor things that were said Lord in prayer today that you will answer Lord in the name of Jesus dan un aplauso fuerte al Señor give a Lord a hand se puede ir a su asiento you could go back to your seat and I want to encourage you te quiero animar hermanos cada miércoles la oración en la oración tenemos oración de una hora we have a prayer service one hour de 7 a 8 from 7 to 8 and it's it's growing está creciendo hermanos desde que, desde que cambiamos los días we change the days no solamente están creciendo uh, la oración pero está creciendo los jóvenes el grupo de jóvenes not only uh, as a church the people, the adults growing in numbers in prayer, but also our youth are growing in numbers. Amen. And so I want to encourage you, right, to come and pray for your family. Right. Yo, yo te animo que vengas y ores por tu familia, hermanos. No esperes que algo pase para que ores. Don't wait until something happens. Man, why not, instead of tragedy, but we could bring blessings. De, hermanos, de, que no esperar a la tragedia que venga sino vamos a orar para que Dios bendiga hermano y aún si viene algo que nosotros podemos estar firmes en el nombre de Cristo and even if something does come we could be firm with God amen in the name of Jesus hallelujah in el nombre de Cristo so I want to invite you te quiero invitar and we have a lot of great things in store the next couple of months tenemos varias cosas que you need to be involved que tienes que involucrarte porque lo hacemos por ti. We, everything we do, we do for you guys. Amen. We do for our church. And it's a blessing. And Sister Katie is going to give you some, some important announcements. Y la hermana Katie te va a dar an anuncios importantes, hermanos, en el nombre de Cristo. Thank you, Pastor. All right. So we do have a women's Bible study this week on Tuesday. That's at 7 o'clock up here at the church. Tenemos el estudio bíblico de las damas el martes a las 7 aquí en la iglesia. And then as Pastor said, we also have our prayer meeting and youth uh, meeting at 7 and here on Wednesdays. Y como dijo el pastor, tenemos el culto de oración y el culto de los jóvenes eh, los miércoles aquí. And then make sure and mark your calendars for next Sunday. Y anoten en su calendario para el próximo domingo. That's our praise and worship Sunday, so make sure you wear your breakthrough shirts. Es el servicio de alabanza y adoración. Asegúrense de usar sus camisetas. And it is one service at 10 o'clock. Un servicio a las 10. Um, we are also planning a special couples dinner and a movie night. Estamos planeando una noche especial de uh, películas y cena para las uh, parejas. Sorry, that's probably a really long title to translate. <laughs> um, but it's at uh, 5.30 at, uh, on September 17th. It's a Saturday night. Es en sábado por la noche, septiembre 17 a las cinco y media. Um, we would like you, if you are interested in coming to this event, si están interesados en venir a este evento, to um, please let us know so we can plan for our food. Por favor, uh, déjenos saber para planear uh, con la comida. Um, and we also have some devotional materials that I would like to share with you 
um, and your spouse before the movie. También tenemos material uh, uh, devocional que, que no quisiéramos compartir contigo y tu esposo o esposa antes de la película. The movie is called Redeeming Love. Uh, la película se llama Amor, Redimiendo Amor. Um, and it is based off of a book which was written based off of the story of Hosea from the Bible. Está basada en un libro que fue escrito basado en la historia de Oseas en la, en la Biblia. Um, so it is definitely for our adults only. Es definitivamente para adultos solamente. Uh, we will not have child care provided. No vamos a tener cuidado de niños. Uh, but we really want to know if you're coming and we want you to come. Pero queremos saber si van a asistir y queremos que estén aquí. All right, um, and then on October 1st, which is a Saturday, y en octubre, uh, primero, que también es sábado, uh, we are planning our 25th anniversary celebration for the church. Uh, vamos a tener el aniversario 25 para nuestra iglesia. So we have a special video to share, you a little bit, with, share with you a little bit more information. Un video especial para compartir un poquito más de la información. Blessings, 3DWC family. We are excited to announce that on October 1st, we will be celebrating the 25th anniversary of our church. We want to celebrate with you and also honor those pastors who helped start the church, those that have come out from the church, and our current pastors as well. We will have special guests, Mike Ramirez, Refuge Worship, and Reverend Jay and Dr. Melissa Alfaro. But I need you to stay in the land I tell you to live. I need you to stay in this land for a while. Look at your neighbor and tell him just stay for a while. Don't move, I know you're hitting bedrock, but just stay for a while. This celebration is going to be a night to remember and you will want to be a part of it. So make sure that you RSVP through our website, www.3dwcitasca.org or with this QR code on screen. This event will take place at the Hill Coast Civic and Event Center in Itasca, Texas. Again, save the date. Saturday, October 1st, the doors will open at 11.30 a.m. and the celebration banquet will start at 12 p.m. We hope to see you there. So this is going to be a great celebration. Esto va a ser una gran celebración. Uh, I am really excited about it. Estoy muy emocionada. Um, I'm excited for my sister-in-law to come and minister to us. Estoy emocionada porque mi cuñada es la que va um, a estar ministrando. Not just because she's my sister-in-law. No solamente porque es mi cuñada. Uh, but because she is anointed. Pero and, sino porque está ungida. Uh, and so you will receive a, an amazing word a, along Ustedes with an amazing dinner. It's just going to be a, a wonderful day. Recibirán una palabra maravillosa también con una cena maravillosa. Uh, now we do want you to RSVP for this event. Y si queremos que aparten su lugar para este evento. So that way we, we can know who all is coming. Para saber quién, quién va a asistir. Now to do this, y para hacer esto, uh, you can either go to our website. Pueden ir a nuestra página de internet. Or if you have your phone out, o si sus you can get your phone out and open up your camera. Abrir la de la and when you do that, you can hover over our QR code. Ponen su, lo al, al uh, and whenever you click on it, it's going to take you to um, this Google form. Y le haces click, te lleva a una forma de Google. That says 3DWC 25th anniversary celebration. Es la uh, celebración de, de la iglesia. And really all we need to know is your name and how many people are coming with you. Todo lo que necesitamos saber es tu nombre y cuántas personas van a asistir contigo. Um, again, we just want to be able to plan accordingly for our food. Queremos planear de acuerdo a cuántas personas para, para la comida. Um, and especially if we have people coming in who have served in our ministries. También si uh, va a venir gente que han servido en nuestro ministerio. We want to make sure that we honor them as well. And so this will help us do that. Asegurarnos que también los honremos a ellos y esto nos va a ayudar. Amen. So like Pastor Noe said, we have lots of amazing things coming really soon. Como dijo Pastor Noe, tenemos cosas maravillosas que vienen muy pronto. If you'll stand with me, I'll pray for us to be dismissed. Si se pueden poner de pie, vamos a orar para ser despedidos. Thank you all so much for being here. Gracias por estar aquí. It's always a blessing to be in the house of the Lord. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor. Amen. Let's pray. God, we thank you for this day. God, I pray that you will watch over us, protect us, guide us. Um, God, would you uh, 
come and just move within us this week, God. Um, let us continue to just pray without ceasing. Um, God, let us have continuous communication with you, God, that we may draw closer to your heart. And God, that our heart's desires may become your heart's desires, Jesus. We love you and we praise you. In your name we pray. Amen.